ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஆம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து தேரீஸ் ஆஃப் எவல்யூஷனை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் அதில் கடைசியாக நம்ம பார்த்தது மாடர்ன் சிந்தட்டிக் தேரியை பற்றி பார்த்தோம் அதில் நேச்சுரல் செலக்ஷனை பற்றியும் நம்ம பார்த்தோம் கரெக்டுங்களா நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படின்றது என்ன ஒரு என்வாயன்மெண்ட் இருக்குது அந்த என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபேவரபுளான வேரியேஷன் எந்த ஆர்கானிசத்துக்கிட்ட இருக்கும் அந்த ஆர்கானிசம் மட்டும்தான் அந்த என்வாயன்மெண்ட்டில் வந்து சர்வைவ் ஆகும் மற்ற ஆர்கானிசம் எல்லாமே வந்து இந்த என்வாயன்மெண்ட் வந்து அன்ஃபிட் பண்ணி எலிமினேட் பண்ணிவிடும் அப்படின்றது தான் நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் கரெக்டுங்களா சரி அந்த நேச்சுரல் செலக்ஷன் எனக்கு <laughs> கிரே கலர் மாத்து இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் மாத்து இந்த மாதிரி ரெண்டு மாத்து இருக்கிறதா சொல்றாரு ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு மாத்துமே வந்து ஒரே என்வாயன்மெண்ட்ல வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத சொல்றாரு அதே மாதிரி ஆயிரத்தி எட்நூறு அந்த ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்கிலாந்துல வந்து எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியுமே வந்து கிடையாது ஆயிரத்தி எட்நூறு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் சொல்றோம் சரிங்களா எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியுமே கிடையாது அதனால எந்த ஒரு பொல்யூஷனுமே வந்து கிடையாது அங்க இருக்கக்கூடிய மரங்கள் மேல வந்து ரொம்ப அதிகமா வந்து லைக்கன்ஸ் வந்து வளர்ந்துருந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு லைக்கன் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு <laughs> பழந்திருக்கு <laughs> பறவைகளுக்கு வந்து அந்த கிரே கலர் மாத்து வந்து தெரிய மாட்டேங்குது இங்க வந்து பாத்தீனா தெரியும் இத வந்து அந்த கிரே கலர் மாத்து சோ அந்த லைக் இருக்கு அப்படியே வந்து கலர் நல்லா மேட்ச் ஆகும் சோ அதனால பறவைகளுக்கு வந்து தெரியிறது கிடையாது சோ இந்த மாதிரி ரொம்ப நாள் போகுது அதனால அந்த பிளேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கனா இந்த கிரே கலர் மாத்தோட பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஆரம்பிக்குது இந்த Black கலரோட பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப குறைவாக ஆரம்பிக்குது ஏன் குறைவாகுது அப்படினா இந்த Black கலர் எங்க உட்கார்ந்தாலும் வந்து பறவைங்க ஈஸியா வந்து கண்டுபிடிச்சது அத வந்து சாப்பிட்டு போயிடுது இந்த கிரே கலரை வந்து அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல அதனால் இதை வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணி ரொம்ப அதிகமாக வந்து அந்த இடத்துல இதோட பாப்புலேஷன் இருக்குது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க இதெல்லாம் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறு ஆரம்ப கால கட்டத்தில் இந்த மாதிரி தான் வந்து இங்கிலாந்தில் இருந்தது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க தனி இந்த கண்டிஷன் வந்து கொஞ்சம் மாற ஆரம்பிக்குது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூறு அந்த இறுதி காலகட்டத்தில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இங்கிலாந்தில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்குது இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப காலகட்டத்தில் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னா நிலக்கரியை போட்டு தான் வந்து எரிய வச்சு என்ன வேலை பண்ணுறாங்களோ அதெல்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருப்பாங்க கரெக்டுங்களா ஸோ அதனால் ரொம்ப அதிகமாக வந்து அந்த இடத்துல வந்து பொல்யூட் ஆக ஆரம்பிக்குது பக்கத்தில் அந்த சரௌண்டிங் அந்த ஃபேக்ட்ரிஸை சுற்றி இருந்த மருத்துவமனைலாம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து கரித்தூள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து படிய ஆரம்பிக்குது அதனால் அந்த இடம் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக வந்து பொல்யூட் ஆக ஆரம்பிக்குது அந்த இடத்துல லைக்கன்ஸ் எல்லாமே வந்து டிஸ்அபியர் ஆக ஆரம்பிக்குது ஏன்னா பொல்யூஷன் இருக்க இடத்துல வந்து எப்போவுமே வந்து லைக்கன்ஸ் வந்து க்ரோ ஆகாது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த இடத்துல அதிகமாக பொல்யூட் ஆகிருக்கிறதால லைக்கன்ஸ் எல்லாமே வந்து காணாமல் போயிடுது அண்ட் இப்போ வந்து சுச்சுவேஷன் இந்த மாதிரி மாறுது ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பிளாக் கலர் மாத்து இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பிளாக் கலர் மாத்து மரத்து மேலே உட்காந்துது அப்படின்னா மரத்தோட அந்த பட்டை இருக்கு இல்லையா அதோடைய கலரும் இதோடைய கலரும் ஒரே இருக்கு அதனால பிரிடேட்டர்ஸால ஈஸியா வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல பட் இந்த கிரே கலர் மாத்து இருக்கு இல்லையா அது வந்து மரத்து மேல உட்காந்தது அப்படின்னா ஈஸியா வந்து தெரிய ஆரம்பிக்குது ஏன்னா லைக்கன்ஸ் எல்லாம் அந்த இடத்துல எதுவுமே கிடையாது அதனால இந்த கிரே கலர் மாத்த வந்து பறவைங்க வந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்குது ஸோ அதனால இந்த சமயத்துல வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பிளாக் கலர் மாத்தோட பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது இந்த கிரே கலரோட மாத்தோட பாப்புலேஷன் வந்து ரிடியூஸ் ஆக குறைய ஆரம்பிக்குது அப்படின்றத சொல்றாங்க ஸோ அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருந்த என்வாய்மெண்ட் நேச்சர் 
அந்த மாதிரி ஏன்னா அந்த நேச்சரில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக பொல்யூட் ஆகிருக்கிறதால அங்கே இருந்த இந்த லைக்கனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிடுச்சு ஸோ அதனால் அந்த கிரே கலர் மாற்றம் ஈஸியாக தெரியுது எல்லா பறவைங்களும் அந்த கிரே கலரை மாற்றம் தான் வந்து சாப்பிட்டுட்ருக்கு ஸோ அந்த சமயத்தில் பிளாக் கலரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பறவைக்கும் அதிகமாக தெரியறது கிடையாது அதனால் இதோடைய பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சடனாக வந்து மாற ஆரம்பிக்கிறது எப்போன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொண்ணூறு ஸோ இதோடைய மிடில் அந்த சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற ஆரம்பிக்குது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூஷனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக இந்த நிலக்கரியெல்லாம் வந்து இருக்கிறது கிடையாது அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க நிறைய வந்து பொல்யூஷனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஸ்டெப்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அதனால் வந்து பொல்யூஷன் வந்து கண்ட்ரோல் ஆக ஆரம்பிச்சுது அதனால் அந்த பக்கத்தில் இருந்த மரத்தெல்லாம் வந்து அகெயின் வந்து லைக்கன்ஸ் வந்து க்ரோ ஆக ஆரம்பிச்சது ஸோ லைக்கன்ஸ் வந்து க்ரோ ஆனதால் அந்த இடத்துல வந்து மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரே கலர் மாற்று வந்து பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சது அதுக்கான ரீசன் என்ன இந்த கிரே கலர் மாற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைக்கனுக்கு தகுந்த மாதிரி கலரில் இருக்கிறதால பிரிடேட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஈஸியாக வந்து தப்பிச்சிடுது பட் இந்த பிளாக் கலரோட பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப குறைவாக ஆரம்பிச்சது ஸோ அப்போ இதில் இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா எந்த ஒரு ஆர்கானிசத்துக்கிட்ட வந்து அந்த என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபேவரபுளான வேரியேஷன்ஸ் இருக்கோ அந்த ஆர்கானிசம் மட்டும்தான் வந்து சர்வைவ் ஆகும் அப்படின்றத இந்த இடத்துல வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிடிடி ரெசிஸ்டன்ட் மஸ்கிட்டோஸ் மஸ்கிட்டோஸ்னால ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் அப்படின்றது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் குறிப்பாக ஹியூமன்ஸுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் மலேரியா எலிஃபேண்டாசிஸ் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட டிசீஸை வந்து பரப்புறது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மஸ்கிட்டோஸ் தான் பரப்புது அப்படின்றது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்போலாம் கூட அந்த டிசீஸ் வந்து குறைஞ்சி போச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மக்களை வந்து இந்த மஸ்கிட்டோஸ் வந்து சாவடிச்சது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா மலேரியா எலிஃபண்டாசிஸ் இந்த மாதிரியான டிசீஸை வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து பரப்பி நிறைய மக்களை வந்து கொண்டுட்டு ஒரு <laughs> என்ன <laughs> வந்துருச்சு <laughs> அது வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஒர்க் ஆகாது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ அதே தான் இந்த இடத்துலையும் வந்து நடந்தது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நம்ம டிடிடியை யூஸ் பண்ணும்போது எல்லா மஸ்கிட்டோஸுமே வந்து சாக ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம இந்த டிடிடியை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது மஸ்கிட்டோஸ் வந்து சாகிறதில்ல அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா அது டிடிடியை வந்து ரெசிஸ் பண்ணக்கூடிய தன்மை வந்து நேச்சுரலாகவே வந்து அதுக்கு வந்து எவால்வ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் செலக்ஷனுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஓகேங்களா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்கல் செல் அனிமியாவை பற்றி பார்க்கலாம் சிக்கல் செல் அனிமியா அப்படின்றத ஆப்பிரிக்காவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டிசீஸு இந்த டிசீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக்கலே வந்து டிரான்ஸ்மிட்டட் ஆகக்கூடியது அதாவது ஒரு தலைமுறையிலேருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு வந்து கிடத்தக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்கல் செல் அனிமியானா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த சிக்கல் செல் அனிமியாக இருந்தது அப்படின்னா நார்மல் பிளட் செல் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது எல்லாமே இந்த மாதிரி சிக்கல் ஷேப்புக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி சிக்கல் ஷேப்பில் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஆக்சிஜனை வந்து கரெக்டாக வந்து கேரை பண்ணிவிட்டு போக முடியாது ஏன்னா பிளட் செல்ஸ் அப்படின்னாலே ஆக்சிஜனை தான் வந்து கேரி பண்ணிட்டு போகும் ஸோ இந்த மாதிரி சிக்கல் செல் அனிமியா டிசீஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிளட் செல்ஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிடும் அதனால் ஆக்சிஜனை வந்து கேரி பண்ணிட்டு போக முடியாது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க சரி இந்த சிக்கல் செல் அனிமியா எப்படி நேச்சுரல் செலக்ஷன் கூட வந்து இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பர்சன் வந்து ஆப்ரிக்காவில் அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து வாழ்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஆப்ரிக்காவில் இருக்காங்க அப்படின்றத வச்சுக்கோங்க ஒருத்தருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலான அல்லியில் இருக்க நார்மலான அல்லியில் அப்படின்னும் போது நார்மல் பிளட்டை வந்து 
வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஏற்படுத்தும் இப்போ ஹச்பி ஹச்பி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பிளட்டை வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய அல்லில்ஸ் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் இன்னொருத்தருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹச்பி ஹச்எஸ் அப்படின்ற அல்லில்ஸ் இருக்குது இந்த ஹச்எஸ் அப்படின்ற அல்லில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கல் செல்லை வந்து ஏற்படுத்தக்கூடியது அப்போ ஹச்பியும் இருக்குது ஹச்எஸும் இருக்குது அப்போ வந்து இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பிளட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கல் செல் ட்ரேட் இருக்கும் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நார்மல் பிளட் இருக்கும் கரெக்டுங்களா அந்த நார்மல் பிளட்டும் இருக்கும் அண்ட் சிக்கல் செல் ட்ரேடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளட்டும் வந்து இருக்கும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து ஹெட்டிரோசைக்கோஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இன்னும் ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹச்எஸ் அப்படின்ற இந்த அல்லில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இந்த அல்லில் மட்டும் இருந்தது அப்படின்னா அவருடைய பிளட் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்கல் ஷேப்புக்கு வந்து மாறி இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த சிக்கல் ஷேப்புக்கு வந்து மாறி இருந்தது அப்படின்னா அவரால் வந்து உயிர் வாழ முடியாது ஏன்னா அந்த சிக்கல் செல் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய பிளட் செல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனை வந்து கேரி பண்ணிட்டு போக முடியாது அதனால் ஆப்பிரிக்காவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து இவரால் வந்து வாழ முடியாது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இவருடைய பிளட் செல்ஸ் வந்து நார்மலாக கிடையாது பட் இந்த மாதிரி இருக்கிறதால அவர் வந்து சீக்கிரமாகவே வந்து இறந்துருவார் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி இந்த மாதிரி மீதி ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க இந்த ரெண்டு பேரில் வந்து யாரை வந்து நேச்சர் வந்து செலக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ லைட்டாக வந்து யோசிச்சு பாருங்கள் நார்மல் பிளட் இருக்கிற வந்து செலக்ட் பண்ணுமா இல்லை இந்த மாதிரி சிக்கல் செல் ட்ரேடு வந்து பாதி அண்ட் நார்மல் செல்ஸ் பாதி இருக்கிறவங்க வந்து செலக்ட் பண்ணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மல் செல்ல விட இந்த மாதிரி ஹெட்டிரோசைக்கஸ் கண்டிஷனில் இருக்கிறவர் தான் வந்து செலக்ட் பண்ணும் அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா அந்த ஆப்பிரிக்காவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலேரியா டிசீஸ் வந்து காமனான ஒரு விஷயம் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ரொம்ப அதிகமாக வந்து அந்த இடத்துல வந்து கொசுக்கள் இருக்கு மலேரியா வந்து ரொம்ப அதிகமா வந்து பரப்பிவிடும் இப்ப நார்மல் பர்சன் இருக்காரு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்ப மலேரியா டிசீஸ் வந்து அட்டாக் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ மலேரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவர் ஈஸியா வந்து இறந்து போயிடுவாரு பட் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த சிக்கல் செல் ஷேப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் செல்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அவருக்கு வந்து மலேரியா வராது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலேரியா டிசீஸ் அப்படின்றது வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவு ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் செல்ஸும் ரெட் பிளட் செல்ஸும் வந்து குறைவா இறந்து <laughs> அந்த என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு தகுந்தது இந்த சிக்கல் செல் ட்ரேட் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹெட்டிரோசைக்கஸ் கண்டிஷன் தான் ஓகேங்களா அதனால் இவர் மட்டும்தான் வந்து உயிர் வாழ்வார் ஸோ அப்போ இதுவும் வந்து நேச்சுரல் செலக்ஷனுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளாக தான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே இதுவும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இதில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு உபயோகமான வீடியோவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ராஜூஸ் பயாலஜி டாட் காம் போனீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீயாக ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்